，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战的瓜有点大。说起娱乐圈的黑红，有个人一定是排在前列的。这个人就是肖战，他的历史是真的红中带着黑，黑中带着红。那个时候有中美合拍的六小龄童，也有大碗宽面的吴亦凡。更有唱跳 rap、打篮球的蔡徐坤，但这些人都没有肖战被黑的久。一直到现在，肖战都有很大的黑粉体量，这个状态是真的很吓人。毕竟之前的那些人都随着心梗的出现而慢慢的过去了，谁能想到他能被黑到现在呢？不过在被黑的同时，他的热度也一直是居高不下的。肖战出道的时候是2015年，之后三年的时间里，他都没有博到很高的流量。平淡的日子一直延续到了2019年，那一年他以一部《陈情令》成功晋升顶流。之后的日子，他顶流的位置就一直没有变过，而他的黑也是从那个时候开始的。那一年。肖战、王一博的 CP 衍生出了很多同人作品，其中有一篇名为《下坠》的同人文章，遭受了很多粉丝的反对与抵制。同人平台 A 和和 LOFTER 也因此被冲。在他们的不断举报之下，大陆用户发现自己竟然不能再访问 A 了。除了这个网站之外，其他很多类似平台也被这些人冲了。一时间。双方的战争开始了，这边觉得创作者们太过分，那边觉得这些粉丝破坏了自己的精神食粮，而这场混战也变得越来越离谱，甚至最后肖战成了很多笑话的标签，被贴上了许多莫名其妙的罪名。但怎么说呢？时间是最伟大的存在，随着时间的流逝，曾经的那些事情也在慢慢褪色。尤其这件事，虽然有正主的不作为，但也不能全部归罪于他。这件事的后续，他的影响力也没有受到太多的影响。他依旧是那个顶流，也是很多人心中的偶像。且他也在一直努力着，向着更好的自己进发。今年，肖战的动向也一直没停。五月份的时候，徐克导演的电影《射雕英雄传》。《侠之大者》官宣了肖战的加入，在这部电影里，肖战饰演郭靖。次月，肖战主演的《梦中的那片海》在央视上映，之后又有《玉骨遥》一剧播出。只是这部剧由于女主角的问题，引来了很多争议。九月一日，肖战又有一部剧上了央视。不得不说，他如今的资源是真的很不错。而最近。肖战又官宣了一部作品《藏海戏林》，据悉这是一部古装权谋大男主戏，女主角配的是孙怡。这一消息也是很让人期待了。只是在前不久的时候，肖战还有关于睡的消息传出，这件事后续并没有很大的水花，但也足够让人们警醒了。毕竟这些事情如果是真的，那再高的流量也没有用。期待肖战的后续作品吧，也希望他是真的没有问题，保持好自己，才能长久的发展。而内娱也真的别再他了，在他真就没什么人了，大家觉得呢？